Hi, let's now talk a little bit about stars. This is the we will discuss the stellar revolution. Stellar revolution is the star and the changes. Stellar revolution is the So it's a process by which a star undergoes a sequence of radical changes during its lifetime. Right? Huge idol changes. This stellar revolution is the photo star in the face. That's why these stages are the same. That's why pre main sequence and the main sequence. We have HR diagram, main sequence. Normal sequence under stars in diagonal line. Okay, so, pre main sequence under the main sequence under main sequence in life, it becomes a red giant or a super giant. Okay. Nova, a supernova explosion or an explosion, a red giant, a super giant. Now, other than our sign in the end, a star might become a white dwarf, a neutron star, or a black hole. About the Black hole and white dwarf and a neutron star and the mass depends. It depends on the mass of the star. With an either star in the evolution main processes. Okay, photo star, pre-main sequence, main sequence, and then a red giant or super giant, and then in the end, a white dwarf, a neutron star, or a black. Adim, birth of a star, Jenanam. So birth of a star no karya star and down the gas cell and gravitationally contracting gas cell and right? pile stages and the tight cluster of atoms is formed. Right? It could be formed by accident. Okay? There's uh, all gases, no karya, uh, gases and the gases in the cluster and gravitational attraction gyre them by accident. Or either Urimichiviran or another accident and uh, atoms or much or an accident. I'm going to do cluster form in the star gravity gravity iron uh, uh, gravity iron form jayana, proto star no right? proto star the star and down proto star there is a large number of atoms okay hydrogen atoms denne, strong gravitational force the gravitational force iron the contracting proto star begins to contract right the stage star namula, embryo star no Okay, when the protostar begins to contract, it's called embryo star. Now, in the gravitational, uh, gravitational field, like gravitational force, like gas, it's called gas, and it's called contracting, gravity, and contracting. Okay, so this contraction will go on until the embryo star contracts. Okay, embryo star is contracting. We contract in some atoms, so we collide, and the speed will go on. But in the collisions in the rate to go to the collisions go to the heated up, it gets heated up, the gas gets heated up. Okay, and eventually the gas will be so hot that when the hydrogen atoms collide, they no longer bounce off each other. Right, usually collide in the pyrus print at the church one another. Okay, how is the energy I carry in they don't bounce off each other because the good is it. You know, nuclear fusion or the process under and these hydrogen atoms form helium atoms. Okay, so hydrogen atoms undergo. Atomic reactions, whether uh, nuclear fusion reaction loaded, I was thin energy, I was thin temperature, I was thin heated up, um, nuclear fusion loaded, hydrogen atoms, helium atoms, I marvel. That is, a protostar stops collapsing when the core temperature becomes high enough to trigger hydrogen fusion. The hydrogen fusion that comes in the end collapsing start stop in the hydrogen fusion, I don't energy, energy, I don't Particular pressure will be acting. So, this gravitational contraction is counteracting and balance. Okay. So, as the materials pull together into a ball, the pressure of the gas increases. Pressure increases in so far as that. The gas at the center of the ball becomes extremely hot when the temperature at the center reaches about 10 million Kelvin. Right. So, the current temperature is hydrogen fusion efficient. Right. So, the current temperature is the stage is not a proton proton chain reaction. The chain reaction in the stage is like a thicker rim, but in a gravitational collapse, nil kernel. Okay, in a gravitational collapse, the chain reaction can be heat pressure, the portha can be gravitational force, only like a contract in the radiator. Okay, now this is exactly balance that in the pinnacle gravitational collapse, that day. So, the star's interior structure stabilizes with the thermal energy created by nuclear fusion, maintaining a balance between gravity and radiation pressure. Right? Pressure is the gravity of the pressure, and the force of the pressure, pressure the radiation pressure, and the pressure of the pressure. Okay? So, this uh, balances each other, and then it stabilizes. It stabilizes each other. Star is the star. Okay? Stabilized at the star is the star. Equilibrium. 
this important act of balancing is called gravitational equilibrium right the balancing ne namlu gravitational equilibrium nu parayunnathu okay idu hydrostatic equilibrium nu namlu parayarundu the star is now a hydrogen burning main sequence star okay appo indinte idilekku idu star nu parayunnathu ee hydrostatic equilibrium il etti kaynal namlu parayunnathu ne oru main sequence star nu main sequence star ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദീസ് സ്റ്റാർസ് ഹൈഡ്രോജൻ ഫ്യൂഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ റൈറ്റ് ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസിൽ ഹൈഡ്രോജൻ ഫ്യൂഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറിന് ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എത്ര സമയമെടുക്കാം ദിസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മാസ് റൈറ്റ് എത്ര മാസീവ് ആണെന്ന് അനുസരിച്ച് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എവറി തിങ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മാസ് കൂടുതൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാം കൂടുതൽ റേറ്റിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കോൺട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ റേറ്റിൽ നടക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ട്രിഗറാകും സോ ഇഫ് മാസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് എവറി തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ so in in general when the mass of the star increases its lifetime decreases for example a high mass protostar may collapse in million year or less okay high mass protostar million year or less while a star with one solar mass so a solar mass anengil it may take up to 50 million years okay റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൽ നിന്ന് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു വൺ സോളാർ മാസ് നമ്മുടെ സണ്ണിനെ പോലുള്ള ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റാറിന് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഈ മാസ് റേഞ്ചിലുള്ള ഇതിന് ദ ലൂമിനോസിറ്റി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം റേസ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇത് ഓരോ മാസ് റേഞ്ചിലും ഈ റിലേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് റൈറ്റ് ഓരോ മാസ് റേഞ്ചിലും ഈ റിലേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് മാസ് റേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് എം റേസ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് റൈറ്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാസാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെഷ്യൽ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലൈൻ ആണ് ഈ തിക്ക് ലൈൻ നടുക്കുള്ള തിക്ക് ലൈൻ ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് മെയിൻ സീക്വൻസ് റൈറ്റ് മെയിൻ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറുകൾ മെയിൻ സീക്വൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ മാസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് so each point along the star's track represents its luminosity and temperature at some point during its life adhaayad ivide luminosity um ivide surface temperature ullu nammal ee diagram il edoru point eduthal or specific value of luminosity or specific value of temperature undu okay appo ee idaanathini trajectory idu main sequence like ethuna ethuna trajectory aanu star main sequence like ethuna trajectory aanu appo main sequence like adu ethuna samayathu adinte luminosity ilum temperature ilum undana changes aanu ee lines undu kaanunnathu okay so it shows how the protostar's appearance changes due to changes in its interior okay we were kaanichu irikkunnathu seven protostar eight protostar aanu from mass ranging from 0.5 solar mass to 15 solar mass 0.5 mole 15 solar mass varulla stars inde appo in evolution nammal nokkana ee cheriya idinte behavior il cheriya vyathyasam kaanan kariyum right nammal etum mass korunja stars nokkani right 0.5 solar mass nokkani neru thaayekkana goes down like that the luminosity decreases the luminosity decreases appo temperature la velliya change onnilla adhinu luminosity decrease innundu adhe samaya high mass star anengi is the temperature increases the temperature increases like that okay luminosity la velliya change onnum varunnilla but luminosity increases and then slightly decreases before it reaches the main sequence star so this is a special hr diagram okay this shows the pre main sequence evolutionary tracks so main sequence like ethunadinu munbulla idde evolutionary tracks aanu kaanikkunnathu ipo nammal kandu evolutionary tracks nammal stars ne observe cheyyanilla manasilaakki idalla okay these are theoretical models these are based on theoretical models okay per star oru endana protostar il ninnu main sequence like ethunadinu it takes like millions of years all right adund namukku observation lode idu manasilaakkan kariyilla so this this hr diagram that you have seen it shows the evolution based on certain theoretical models namukku star ne kurichu stars ne kurichu nammal manasilaakiya karyangal vechu ulla theoretical models predict cheyna evolutionary track aanu nammal ippo kandathu okay ini idu nammal nokkuyanengil ella stars um start cheynathu right side lana okay right side nu nokku ariyam hr diagram right side nu parayunnathu temperature ee side like aan increase cheyna
So since photostats are relatively cool, obviously it's relatively cool. Because the heat up and the gravitational contraction start to develop. But the gravitational contraction high rate will start to develop. The gravitational bound at the system is another one. Photostat is another one. Okay, but the cool at the region will start to develop. Right? So some gas, some gas atoms, so a large number of atoms have just come together. Just, just they have just come together. So if it is a high temperature, so tracks begin at the right side of the H R diagram. All right. Now in the subsequent evolution, by all the right side land start in the middle, mass and so much, that the evolution will matter. So if we get the temperature cool down, we can. Because the gravitational contract is more, the gases get heated up, or the atoms start moving around, and the gas start to get heated up. Okay, this is generally true. They get heated up, all right, in general. But she, and the luminosity level and the variations in the mass and so on, matter. Okay, all right. So this is the number of masses we have. The mass we are going to get is star like main sequence star like in all mass. That is the number point five solar mass or one solar mass. And that we are going to find is main sequence that is going to get all mass. So greater the mass, higher the temperature and luminosity. Okay, that is our graph. We are going to Temperature, uh, the mass of water, the temperature, luminosity, cool the land. All right, that is cool. Number, it's our diagram. We are So this is luminosity, and this is temperature. Okay, for cool the mass of the stars. Number, it's our diagram. We have done it. All right, cool the mass of the stars. E line is there. All right, for cool the mass of the stars. Okay, we know that the diagonal line. Number, we go in the same way. The mass of cool, cool the land. All right, in the last number, we have done it. All right. That is, in general, the mass of the stars is the luminous one and the temperature is the luminous one. Now, let's look at the life track, the protostar and the evolutionary track. Let's look at an example. One solar mass. Let's look at one solar mass. Let's look at one solar mass. Now, let's look at the star and the life. There are four distinct phases. Four distinct periods. Phase 1. Phase one is something that we have already done. A protostar forms, right? In phase one, a protostar forms from a cloud of cold gas. Thus, the evolutionary track starts from the rightmost side of the H R diagram, right? Because no cool star, which cool atom is there, no starting, right? It's a collection of cool gases, okay? All right. So, however, its surface area is enormous, so its luminosity can be very large. In the surface area, we are going to cool it. Right? In the surface area, we are going to cool it. Because it is gravitationally bound, gravitationally contracted. Okay? But surface area, we are going to cool it. Right? Then luminosity is cool it. Luminosity is cool it. Right? So, L, the luminosity, we are going to consider L is directly proportional to R square. Okay? We have already seen this in the previous uh, one of our previous classes. Okay? The luminosity is proportional to four pi R square. Right? It also depends on T raised to four. Temperature depends. Luminosity, the temperature depends on T raised to four. Okay. Up in the radius of cool number, so how get luminosity in cool the layer? This luminosity may be hundred times more luminous than when it becomes a star. That is, star R now has the line of luminosity column. What are the cool the layer? E mass of gas in the okay collection of atoms in the luminosity number because it's spread over a larger surface area. It's spread over a larger surface area. And what's phase two? In phase two, due to its large luminosity, the young protostar rapidly loses its energy generated by gravitational collapse. Okay. So further collapse proceeds at a relatively rapid rate. When the luminosity and energy are shut down, okay, after wind and gravitationally collapse. Right. So when energy is shut down, there will be a little gravitational collapse. So the collapse proceeds at a relatively rapid rate. Its surface temperature increases slightly. Okay. So when the surface temperature is increasing, it's a little. Increase the kind of gain in during the next million years, but its diminishing size reduces its luminosity. So, normally, near the Chitrang and Dapo is corona solar mass. All stars in the evolutionary track near the Tari can do. Okay, near the Tari can do. And the luminosity Korea and the photo star I can also tell you that the luminosity Korea and the. Okay, the evolutionary track now progresses almost vertically downward on the H R diagram. And phase two, in phase three. The core temperature has reached about 10 million Kelvin. Okay, now the situation is good for hydrogen fusion. So hydrogen nuclear fuses into helium. However, the rate of nuclear fusion is not sufficient to stop the gravitational collapse of the star. 
ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൊളാപ്സ് തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അതായത് വീണ്ടും ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും വീണ്ടും കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഷ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലൂമിനോസിറ്റി അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ലൂമിനോസിറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് കാണാൻ കഴിയും ഫേസ് ത്രീയിൽ ഓക്കെ ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് 10 million years right so when you talk about evolution of a star we are talking about millions of years we are talking about millions of years the evolutionary track now progresses leftward because luminosity temperature കൂടി വരുകയാണ് അതാണ് leftward എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് left ലേക്ക് temperature കൂടുകയാണ് എന്ന് so evolutionary track now progresses leftward because due to gravitational collapse it gets heated up and the temperature is increasing right the change in luminosity is not so straightforward but the temperature കൂടി തന്നെയാണ് Uh, and slight upward on the hr diagram okay slight upward nu arnal luminosity slightly decreases phase 4 okay in the in phase 4 both uh, the rate of nuclear fusion and the core temperature increase okay so all these things increase over the next tens of millions of years once the rate of fusion is high enough to balance the gravitational collapse gravitational equilibrium is achieved അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഫ്യൂഷൻ എനർജി ഫ്യൂഷൻ കാരണമുള്ള എനർജി ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റൈറ്റ് കൂടുതൽ എനർജി ഫ്യൂഷൻ കാരണമുള്ള എനർജി റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൊളാപ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഈക്വലിബ്രിയം അച്ചീവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴാണ് ഫേസ് ഫോറിലാണ് ഉള്ളത് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റാർ സെറ്റിൽസ് ഓൺ ടു ദ ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ ഒരു യങ് സ്റ്റാർ ആണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ഇൻ ഫേസ് വൺ ഓക്കെ ഇൻ ഫേസ് വൺ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൗഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ബിക്കം പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ വെൻ റേഡിയേഷൻ നോ ലോങ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ ക്ലൗഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഈ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ അവസ്ഥയിലാണ് ലൂമിനോസിറ്റി ഹൈ ആണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ ലൂമിനോസിറ്റി So this is phase 1. Okay, it's not yet a star. All right, you know, gas or gas, or gas molecules, gas atoms or gas atoms, but it's a contract diet loss. So this is phase 1. Okay, now in, in phase 2, the protostar shrinks and heated up. It gets shrinks and it just gets heated up. All right, first, it will shrink and it will be heated up. So, it will be heated up. This is phase 2. So, we will look at the evolutionary track. Phase 1 is the evolutionary track. Phase 2 is here. Okay. All right. Uh, but now we're phase two. We're going to get the luminosity has started decreasing. The luminosity has started decreasing. In the current of the radius start decreasing. The radius the contract and the radius of area. So luminosity starts decreasing. In phase three, the shrinking slows down and the temperature increases. In phase three, the shrinking slows down and the temperature increases. The temperature will increase and the shrinking uh, slow down on the shrinking slow down on. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂമിനോസിറ്റി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് വി ഹാവ് ഇൻ ഫേസ് ത്രീ ആൻഡ് ഇൻ ഫേസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ദ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൊളാപ്സ് ഇസ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈഡ്രോജൻ ബേണിംഗ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഈക്വലിബ്രിയത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിൽ മെയിൻ ഈക്വലിബ്രിയത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മളൊരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ലൂമിനോസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം അത്ര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ല ഓൾ ദ വേ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൾ ദ വേ ബട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലൂമിനോസിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് റൈറ്റ് ലൂമിനോസിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഡൗൺ ടു ദ മെയിൻ സീക്വൻസ് സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദ എവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ വിത്ത് വൺ സോളാർ മാസ് ഓക്കെ വൺ